హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు తెలుగు నాలెడ్జ్ ఛానల్ తరఫున ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి వెల్కమ్ ఈ వీడియోలో నేను ముఖ్యంగా పింపుల్స్కి సంబంధించిన ఐదు విషయాల గురించి మాట్లాడతాను ఆ ఐదు విషయాలు ఏంటంటే ఒకటి అసలు పింపుల్స్ ఎందుకు వస్తాయి రెండు పింపుల్స్లలోని రకాలు ఎన్ని మూడు పింపుల్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి నాలుగు పింపుల్స్ రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఐదు పింపుల్స్ తగ్గేందుకు చిట్కాలు సో వీడియోని ఎండ్ వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మీకు ఒక క్లియర్ క్లారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ ఫస్ట్ వన్ అసలు పింపుల్స్ ఎందుకు వస్తాయి సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన చర్మంలో స్వేదరంధ్రాలు అంటే స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి మూసుకుపోవడం వలన ఈ మొటిమలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఈ స్వేదరంధ్రాలు అనేవి ఎలా మూసుకుపోతాయి అంటే మన చర్మంపై సెబేషియస్ అని పిలువబడే గ్రంథులు సాధారణంగా శబం అనే జిడ్డు గల పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ శబం అనేది సరైన స్థాయిలో రిలీజ్ అవ్వడం వలన చనిపోయిన స్కిన్ సెల్స్ అనేవి కొట్టుకుపోతాయి ఇలా జరగడం మన చర్మానికి మంచిది కానీ అప్పుడప్పుడు ఈ సెబేషియస్ గ్రంథుల నుంచి ఈ శబం అనే జిడ్డు గల పదార్థం ఎక్కువ స్థాయిలో ఉత్పత్తి అవ్వడం వలన ఈ చనిపోయిన స్కిన్ సెల్స్ అనేవి కొట్టుకుపోవడం జరగకుండా ఇవి మన చర్మ స్వేద రంధ్రాల దగ్గర ఉండిపోయి ఆ రంధ్రాలు అనేవి మూసుకుపోతాయి ఈ టైంలోనే అక్కడ బ్యాక్టీరియా చేరడంతో ఆ రంధ్రం చుట్టూ ఇన్ఫెక్షన్ ఏర్పడి చీము లాంటి తెల్లటి పదార్థం ఆ రంధ్రం పైభాగంలో ఏర్పడి ఎరుపుగా మంటతో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా వాపుగా ఎత్తుగా మారుతుంది దీనినే మనం మొటిమ అని పిలుస్తాము సెకండ్ వన్ పింపుల్స్లలోని రకాలు ఎన్ని ఈ పింపుల్స్లలో మెయిన్గా రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి నాన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ పింపుల్స్ రెండు ఇన్ఫ్లమేటరీ పింపుల్స్ ఫస్ట్ వన్ నాన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ పింపుల్స్ ఈ నాన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ పింపుల్స్ అంటే ఈ టైప్ పింపుల్స్ అనేవి బయటికి క్లియర్గా ఒక పొక్కులాగా కనిపించవు మరియు నొప్పి కూడా ఉండవు ఈ కేటగిరీలో రెండు రకాల పింపుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవే ఒకటి బ్లాక్ హెడ్స్ రెండు వైట్ హెడ్స్ ఫస్ట్ వన్ బ్లాక్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ అంటే చర్మంపై ఉండే వెంట్రుకల రంధ్రాల్లో దుమ్ము ఆయిల్ అనేది చేరి ఆ రంధ్రాలు మూసుకుపోతే బ్లాక్ హెడ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి ఇవి చాలా చిన్నగా నలుపు రంగులో కనిపిస్తుంటాయి ఇవి పెద్దగా నొప్పిని కలిగించకపోయినా వీటిని తొలగించేటప్పుడు మాత్రం చాలా ఇబ్బందిని పెడతాయి సెకండ్ వన్ వైట్ హెడ్స్ ఇంకా వైట్ హెడ్స్ అంటే కూడా సేమ్ బ్లాక్ హెడ్స్ లాంటివే చర్మంపై ఉండే వెంట్రుకల రంధ్రాల్లో దుమ్ము ఆయిల్ అనేది చేరి ఆ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి అయితే ఆ తర్వాత వాటికి గాలి తగిలితే బ్లాక్ హెడ్స్ గాను తగలకుండా చర్మం లోపలే ఉండిపోతే వైట్ హెడ్స్ గాను మారుతాయి సెకండ్ వన్ ఇన్ఫ్లామేటరీ పింపుల్స్ ఇన్ఫ్లామేటరీ పింపుల్స్ అంటే చర్మం మీద ఉండే స్వేద రంధ్రాల్లో ఆయిల్ మరియు చనిపోయిన చర్మ కణాలు అడ్డుపడిపోయి ఆ ప్రాంతంలో బ్యాక్టీరియా కూడా యాడ్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ అవడం వలన ఏర్పడతాయి ఈ ఇన్ఫ్లామేటరీ పింపుల్స్ ఎర్రగా వాపుగా ఉండి నొప్పిని కూడా కలిగిస్తాయి వీటి వలన మచ్చలు కూడా ఏర్పడతాయి వీటిలో మెయిన్గా నాలుగు రకాల పింపుల్స్ ఉన్నాయి అవే పప్పుల్స్ పస్టిల్స్ నాడిల్స్ మరియు సిస్ట్ కానీ మనం ఎక్కువగా ఫేస్ చేసేది మాత్రం వాటిలో రెండే అవే ఫస్టిల్స్ అండ్ సిస్ట్ సో ఆ మెయిన్ వాటి గురించే మనం మాట్లాడుకుందాం వాటిలో ఫస్ట్ వన్ పస్టిల్స్ అంటే చిన్న మొటిమలు ఇవి చూడడానికి ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి చర్మంపై ఎత్తుగా ఉండి చర్మం రంగులోనే కలిసిపోయి ఉంటాయి చర్మ రంధ్రాల్లో ఆయిల్తో పాటు బ్యాక్టీరియా ఉండిపోతే ఈ తరహా మొటిమలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీటిని గిల్లడం వలన నల్లని మచ్చలు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంటుంది సెకండ్ వన్ సిస్ట్ అంటే గడ్డల లాంటి మొటిమలు ఇవి చూడడానికి చాలా పెద్దగా ఎరుపు రంగులో కనిపిస్తాయి ఇవి చాలా నొప్పిని కూడా కలిగిస్తాయి ఇవి ఎక్కువగా చెంపలు నుదురు ఛాతి వీపు భాగాల్లో మాత్రమే వస్తుంటాయి బ్యాక్టీరియా ఆయిల్స్ ఇవి చర్మ రంధ్రాలు మూసేసినప్పుడు లోపల ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాపిస్తే ఇవి ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి ఈ మొటిమలు ఎక్కువగా చీము పట్టి ఉంటాయి ఇలాంటివి మరీ ఎక్కువగా మొహం నిండా వస్తుంటే మాత్రం చర్మ వైద్యుణ్ణి కలవడమే మంచిది నెంబర్ త్రీ పింపుల్స్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి పింపుల్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఒకటి హార్మోన్ చేంజ్ శరీరంలోని హార్మోన్స్ చేంజ్ అవ్వడం వలన అంటే అమ్మాయిల్లో పది నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అలాగే అబ్బాయిల్లో పన్నెండు నుంచి పదహారు సంవత్సరాల వయసులో టెస్ట్రోస్ట్రాన్ హార్మోన్లలో జరిగే మార్పుల వలన స్వేద గ్రంథుల్లో ఎక్కువ మోతాదులో ఆయిల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి కొంతమందికి ఈ వయసు దాటాక కూడా హార్మోన్లలో మార్పు అలానే జరుగుతుంది సో ఎంగేజ్లో చాలామందికి ఈ దశలోనే మొటిమలు వస్తాయి సెకండ్ రీజన్ పొల్యూషన్ 
పొల్యూషన్లో ఉండడం తిరగడం వలన మొటిమలు అనేవి వస్తాయి పొల్యూషన్ వలన డైరెక్ట్గా మొటిమలు రావు కానీ ఈ గాలిలోని విష పదార్థాలు చర్మాన్ని పాడు చేస్తాయి దాంతో చర్మంపై ఉన్న సహజ నూనెలు తగ్గిపోయి రక్షణ పొర డ్యామేజ్ అవుతుంది ఫలితంగా దుమ్ము దూలి మన చర్మంపై చేరి చర్మ రంధ్రాలను త్వరగా మూసుకుపోయేలా చేస్తాయి దాంతో మొటిమలు అనేవి రావడం మొదలవుతుంది ఇంకా థర్డ్ రీజన్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మన స్కిన్ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మెయిన్లీ ఆయిల్ ఫుడ్ని ఫాస్ట్ ఫుడ్ని తగ్గించండి ఎందుకంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు మన బాడీలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయి ఈ ఇన్సులిన్ అనేది మన చర్మంపై పనిచేసి నూనెలో ఎక్కువగా విడుదలయ్యేలా చేస్తుంది దీంతో మొటిమలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఫుడ్ విషయంలో మ్యాక్సిమంగా ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ముడి ధాన్యాలు వంటివి ఉండేలా చూసుకోండి ఇంకా ఫోర్త్ రీజన్ స్ట్రెస్ మనిషి శరీరానికి స్ట్రెస్ అనేది ఒకటి కాదు ఎన్నో నష్టాలను తెచ్చిపెడుతుంది వాటిలో ఈ మొటిమలు కూడా ఒకటి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవడం వలన కూడా మన స్కిన్లోని స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉత్తేజితమై ఎక్కువ ఆయిల్ని రిలీజ్ చేస్తాయి దీంతో మొటిమలు రావడం ప్రారంభమవుతుంది ఇంకా ఫిఫ్త్ రీజన్ జీన్స్ వంశ పారంపర్యం వలన కూడా కొంతమందిలో మొటిమలు ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది మీరు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండటం వలన వాటిని నివారించవచ్చు కొంతమందిలో ఆయిల్ స్కిన్ తత్వం ఎక్కువగా ఉండటం వలన కూడా ఈ మొటిమలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఇప్పుడు మొటిమలు రాకుండా తీసుకోవాల్సిన పది జాగ్రత్తలను మీకు తెలుపుతాను నెంబర్ వన్ మీ ఫేస్ని రోజులో కనీసంగా రెండు నుంచి మూడు సార్లు మంచి ఫేస్ వాష్తో క్లీన్ చేసుకోండి నెంబర్ టూ విటమిన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోండి నెంబర్ త్రీ మీరు పడుకునేటప్పుడు ఉపయోగించే తలదిండు అనేది ముఖ్యంగా శుభ్రంగా ఉంచుకోండి అప్పుడప్పుడు దానిపైన ఉన్న పిల్లో కవర్ని వాష్ చేస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే దాని మీద ఉండే డస్టు బ్యాక్టీరియా దుమ్ము వలన కూడా మీ ముఖ చర్మం అనేది పాడైపోయి మొటిమలు రావడం జరుగుతుంది నెంబర్ ఫోర్ తలలో చుండ్రు అనేది లేకుండా చూసుకోండి అవసరమైతే దానికోసం మంచి షాంపూను కూడా యూజ్ చేయండి నెంబర్ ఫైవ్ మీది ఆయిలీ స్కిన్ అయితే కనుక నూనె కొవ్వు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను తినడం తగ్గించండి నెంబర్ సిక్స్ డైలీ మినిమంగా లైట్గా అయినా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఇది అన్ని రకాలుగా మీ బాడీకి హెల్ప్ అవుతుంది నెంబర్ సెవెన్ పింపుల్స్ని చెదపడం కానీ గోకడం కానీ చేయకండి అవి ఇంకా పెరిగి పక్కన కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది నెంబర్ ఎయిట్ రోజులో కనీసంగా రెండు నుంచి మూడు లీటర్ల వాటర్ని తాగండి ఇలా వాటర్ని తీసుకోవడం అనేది మీ శరీరాన్ని లోపల నుంచి శుభ్రం చేస్తుంది అంతేకాకుండా చర్మం తేమగా ఉంచుతుంది మరియు చర్మంలో శవం ఉత్పత్తిని తగ్గించి చర్మం జిడ్డుగా మారకుండా ఉంచుతుంది నెంబర్ నైన్ రోజులో కనీసంగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి ఈ నిద్ర అనేది మీ డ్యామేజ్ అయిన స్కిన్ సెల్స్లను కూడా రిపేర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది నెంబర్ టెన్ బయటికి వెళ్లే ముందు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ని చర్మానికి రాసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే సూర్యకిరణాలు తాకడం వలన చర్మంలో శవం ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయ్యి చర్మం జిడ్డుగా మారడంతో కూడా మొటిమలు వస్తుంటాయి మొటిమలు పోగొట్టుకునేందుకు ఆరు చిట్కాలు ఈ మొటిమలు పోగొట్టుకునేందుకు ఎలాంటి కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ని నేను మీకు సజెస్ట్ చేయను న్యాచురల్ వేలోనే ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఆరు చిట్కాల్లో చెబుతాను టిప్ వన్ ఒక చెంచా గంధపు పొడిలో చిటికెడు పసుపు కొద్దిగా పాలు పోసి కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి రాస్తూ ఉంటే క్రమేణ మొటిమలు తగ్గుతాయి టిప్ టూ దాల్చిన చెక్కను పేస్ట్లా చేసి మొటిమల పైన రాసి కాసేపాగి కడిగేయడం వలన కూడా మొటిమలు తగ్గుతాయి టిప్ త్రీ రాత్రి పడుకోబోయే ముందు గోరువెచ్చని నీటితో ముందు మొహాన్ని ఒకసారి శుభ్రం చేయండి ఆ తర్వాత మెంతి ఆకులను పేస్ట్లా చేసి దాన్ని ముఖానికి పట్టించండి ఆరిన తర్వాత కడిగేయండి ఇలా చేయడం వలన కూడా మొటిమలు తగ్గుతాయి టిప్ ఫోర్ తులసి ఆకులను పేస్ట్గా నూరి దాంట్లో కొంచెం నిమ్మరసం కలిపి ఆ పేస్ట్ని మొటిమలపై రాస్తే అవి తగ్గడమే కాదు మచ్చలు కూడా పోతాయి అంతేకాకుండా ఉల్లి రసాన్ని కూడా మీ మొటిమల వలన ఏర్పడిన మచ్చలపై రాయడం వలన ఆ మచ్చలు అనేవి పోతాయి టిప్ ఫైవ్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఒక నిమ్మకాయలో సగం బద్ద నిమ్మరసం వీటన్నిటినీ కలిపి ఆ పేస్ట్ని మొహానికి రాసుకొని ఒక అరగంట తర్వాత చల్లని నీటితో కడిగేయండి దీనివలన కూడా మొటిమలు చక్కగా తగ్గుతాయి టిప్ సిక్స్ వెల్లుల్లిలో ఎన్నో యాంటీ బ్యాక్టీరియాల్ గుణాలు ఉన్నాయి సో ఇది కూడా మొటిమలను తగ్గించేందుకు చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది మొటిమలపై చిన్న వెల్లుల్లిని తీసుకొని మెత్తగా పేస్ట్గా చేసి దాన్ని రాయండి ఇలా చేయడం వలన కూడా తొందరగా మొటిమలు అనేవి తగ్గుతాయి అండ్ ఇంకా నిమ్మరసాన్ని కూడా మొటిమలపై రాసి అరగంట తర్వాత కడిగేయండి లేదా 
ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకొని ముఖానికి పట్టించి పావుగొండ తర్వాత క్లీన్ చేయండి లేదా టమాటా గుజ్జిని మొటిమలకు రోజులో రెండు సార్లు రాసి పావుగొండ తర్వాత కడిగేసుకోండి ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మొటిమలు అనేవి క్రమంగా తగ్గుతాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆరు చిట్కాలలో మీ వీలును బట్టి మీరే ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి అతి కొద్ది మందిలో మాత్రమే ఈ మొటిమలు ఏం చేస్తున్నా కూడా తగ్గకపోతే ఖచ్చితంగా ఒకసారి డెర్మటాలజిస్ట్ని కలవండి మీ చర్మంపై మొటిమలు రావడానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాన్ని వారు మీకు తెలుపుతారు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి చాలు ఎవ్రీ వీక్ ఇలాంటి వీడియోస్ నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను వాటిని మీరు కూడా చూడడానికి తెలుగు నాలెడ్జ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్